yes, 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 yes. E bwana eh, hey, hii hapa ni skonga kama alivyokuambia. Soma kitabu ongeza nia na ghadhabu ya akili katika maisha yako. Hiyo hapo ndio moto yetu sisi hapa. Na mimi ni kaka mkuu na ukaribisha leo ndani ya St. Anthony's Secondary School ambayo inapatikana Bogala. Eh, hey, hey, kama unaweza kuona tuko eh hey, na mtakatifu Anthony mwenyewe huyu hapa kama unaweza kumuona hey, na shule ndio hii hapa mazingira ya hapa yakoje wanafunzi wa hapa wakoje ni dakika 30 ambazo zitakuwa zinaujaza kuweza kuyajua maisha ya hapa pia vile vile kuweza kuona na kutambua vipaji vya hapa pia vile vile lakini kuweza kufikisha mbongo zao kwenye kiwa ne ya usio bwana la leo tuzungumzia swala so lazima la ndoa za utotoni kwenye kimbweta naendelea kukumbusha kwamba ongea radio show imerudi tena msimu wa pili e bwana e, uko tayari kwa ajili ya msimu wa pili wa ongea radio show tukakutana na eh, kiduku pale ndani tukakutana na tunu tukutane na kipi peo pale ndani au sio bwana wote kwa pamoja wakituelimisha sisi eh, vijana so karibu ndani ya skonga eh, nusu saa zenye ujazo ili mimi pamoja na wewe au sio bwana tukapate elimu taarifa na maarifa njo hii hapa ni santanto karibu sana Well, hii ndio ile time ya Q&A au sio bwana question and answers kwenda kupima mbongo za majirani zetu na leo ni St. Anthony's Secondary School. Uko tayari? Njo, njo, njo. Eh tuanzie hapa hivi. Ah tuanzie hapa. Bwana mambo vipi? Oh. Sima kabisa. Sima. Unaitwa nani? Kevin. Kevin. Ah naona K Kabaka. Kevin Kabaka. Yeah. Kevin mimi nataka nijue au sio bwana? Haijue. Nelson Mandela si unamfahamu? Ndio. Yeah. Eh. Nelson Mandela alifungwa jela kwa miaka mingapi? Miaka 12. Mimi mbili. Hapana Kevin. Hapana bwana. Sema. Hapana. Unaitwa nani wewe? Faridhana. Eh? Faridhana. Faidhana. Ndio tusa ngapi Faidhana? Cha tatu. Cha tatu. Safi kabisa. Mimi nataka kujua au sio? Mauaji ya kimbali, si ndio? Ambayo yalitokea mwaka 1994 katika moja ya nchi hapa Afrika. Yalitokea nchi gani na yalihusisha makabila gani? Rwanda. Watus. Ole. Msabaha. <laughs> Unajua bwana alikuwa anamwangalia msabaha, usondoke hapa. <laughs> Farhana usondoke. Faridhana usondoke. Nilikuwa namwangalia hapa. Unaitwa nani? Naona kuna P, P ni Peter. Peter. Nilikuwa namwangalia Peter msabaha. Peter msabaha wakati namuuliza Faridhana hapa alikuwa Uti fasisi ushi fasisi. Yaani kama anamsaidia vizuri bwana. Najua kuwa anamsaidia dada yako hapa. Hebu tuambie eh, Peter yale makabila ambayo yalihusika kwenye ile mauaji ya kimbali. Najua ni watu wengi sana walifariki au sio bwana? Eh, eh, kule 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 Rwanda kama Faridhana alivyosema. Ni makabila gani? Hebu hebu ongea kwa uwazi sasa usingate meno. Wahutu na Watusi. Wahutu na Watusi. Nzuri kabisa. Yale mauaji ya kimbali yalitokea mwaka 1994 kule Rwanda yalihusisha makabila mawili, Wahutu na Watusi, si ndio eh? Mm. Eh, kwa hiyo tunatakiwa tupinge nini? Mauaji. Ukabila. Ukabila. Tupinge nini Farhana? Ukabila. Eh, mtupinge ukabila kwa kushine. Moja bila tatu tuende namna hii. Ah, sawa kabisa. Pita naye shine. Moja bila tatu tuende. Ah. <laughs> eh, safi kabisa. Eh, bwana hii hapa ni St. Anthony's Secondary School. Tuanze tu, tuanze tu, tuanze tu. Tunaendelea na Q&A au sio bwana ndani ya St. Anthony's. Nimekutana na Edward Ntunga. Edward mambo vipi? Nzuri wow. ni kwamba haya jamaa majina yao yameandikwa kabisa katika t-shirt zao na vitambulisho vyao kama unaweza kuona. Edward uko kidato cha ngapi? Cha 4C. Kidato cha 4C. Masomo gani unasoma? Science. Unasoma masomo ya science? Ndio. Safi kabisa. Lakini bwana kwenye science najua yeye mnasoma historia huko ndani, si ndio? Eh, mimi nataka nijue ni rais gani ambaye ameshawahi kutawala au sio bwana? Tanzania bara na Zanzibar. Mwinyi. Mwinyi. Mm. Are you sure? Ndio. Yeah. 100%. Yes. Nafikiri Ntunga yuko sahihi? Ndio. Yeah. Na muaminia? Ndio. Yeah. Kwa nini mnamwaminia Ntunga? Kwa sababu Alasan Mwinyi alitawala Zanzibar, yaani alikuwa rais kwa muda mfupi. Na na alikuja tena kuchaguliwa kuwa rais wa Tanzania. Zuri kabisa. Ntunga uko vizuri. Sema niko vizuri. Niko vizuri. Kamshaina pamoja mbili tatu ndio moja. Eh tu ni moja mbili tatu ndio. Ah, safi kabisa Ntunga na Gilbert hao hapo. Eh? Bwana, tuingie darasani huko kidogo. Ah, tuingie kidogo. 
Bana Simon Afkin. Eh? Amelala, huyu ambaye amejifanya amelala ndio unamfuata. Yaani huyu ambaye anajifanya Zakia. Zakia hapa alikuwa Zakia msimama njoo hapa. Jona na Mala hapa niulize swali hapa. Eh? Safi kabisa. Eh. Mambo vipi? Mzima. Wa kuitwa Zakia. Zakia vizuri. Na wewe unaitwa nani? Naitwa Namara Alphonse. Safi nyie wote kidatu kimoja, si ndio? Kidatu gani? Chane. Vizuri kabisa. Hao hapa wanasoma kidatu cha 4. Mimi nataka tu nitajie ni nchi gani Afrika inaongoza kuwa na idadi kubwa ya watu na ni wakadirie ni watu milioni ngapi hivi? Kwanza ina Zakia. kidogo alikuwa anaguna hapa na mara Nchi gani Afrika ambayo inaongoza kuwa na idadi kubwa ya watu na ukakadiria kidogo Maybe naweza kaa Tanzania mm. Tanzania Saba ni tuulize darasa lako kama kweli wanaweza kukuamini kama walivyomwamini Ntunga eti na mara hapa amesema Tanzania ndio inaongoza kuwa na idadi kubwa ya watu kwa nchi za Afrika je ni kweli Onye mnamkataa na Mala, si ndio? Mnamkataa na Mala. Nani amwe, aweke sawa sasa hili jambo hili? Kae sawa. Right. Yeah. Ali. Ali ndo ambaye anaweza kaka sawa. Kwa Ali ndo uh, mtunga kamchagua Ali hapa. Uh, mambo vipi Ali? Poa, poa. Vizuri kabisa. Kwa vizuri. Sawa. Uh, na Mala hapa amesema Tanzania ndio nchi ambayo Afrika inaongoza kuwa na idadi kubwa ya watu. Afunye mmekataa. Emu kwa jazi. Nigeria. Nigeria. Vizuri kabisa. Em kadirie inaweza kawa ina watu wangapi mpaka mwaka huu 2023? Kwa hapo approximately bado sijajua, lakini wanazidi kuongezeka. Nazidi kuongezeka. Yeah, safi kabisa. Of course, amesema Nigeria, si ndio? Safi, safi, vizuri kabisa. Makofi matatu, moja, mbili. Alafu tingishani madawati namna hii. Tosha, mko vizuri, mko vizuri, safi kabisa. Ali ameokoa jazz. Safi kabisa. Yes, bwana, naendelea na Q&A kama kawaida. Nimeona bwana Nije au sio bwana kwenye compound yao hii hapa kuna uchaguzi unaendelea, lakini nikasema a uh-uh. ngoja niwafuate kule 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 kwenye uchaguzi. Ehe. Yaani wakati uchaguzi unaendelea, wao wanaingia sasa uchaguzi uendelee, mimi naenda kupiga nao Q&A. Ehe. Sasa jamani mimi swali langu ni hili hapa, au sio bwana? Kwa mko tayari. Mtu anapofanya mazoezi, si ndio? anapofanya mazoezi anapokimbia au anapo lift weight zile si ndio huwa jasho linatoka si ndio kwa nini jasho linatoka unavyofanya una, una, una contract na relax muscles hasa kuna kwa kuna energy inakuwa produce sasa mwili ili ku, ku regulate temperature jasho linatoka kama sababu unasema metabolic processes ina increase body temperature sasa ili mwili ukae ubiavu kama kawaida yake unajua so mwili binadamu una change yani hauwezi ukachange kwenye change of environment. Kwa hiyo mwili unapopata joto, joto linatolewa out kwa kutumia jasho na sweat. Kwa hiyo inaweza kama kama hiyo hapo hivi. Yeah. Bwana Gerard umemuelewa? Ndio, umemuelewa. Kwa vizuri kabisa. Yes. Kwa ile ya kwako metabolic activity ile unaweza ku extrapolate vizuri, ukaiweka sawa alafu tukabukua kwenye mitiani au sio? Yes. Vizuri kabisa. Nataka mshine kwa pamoja. Twende moja bila tatu mshine. Eh, safi kabisa. Ebana mambo bibi. Poa poa. Mzima kabisa. Mzima kabisa. Poa poa. Naitwa nani? Naitwa Herbert Majiwa. Bwana hao jamaa wamekuchagua wewe ndo unani au sio bwana. Eh jahazi lisimame au sio bwana. Wewe uko kwenye biashara. Mimi nataka nijue, si ndio? Ah uh, when if imports, si ndio eh? Imports within a country are more than exports. What happens? It have an inflation of price. Inflation of price which are coming outside. Mimi nataka tu nijue yani kwamba in terms of uh, yani in terms of so 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 achana na na, na the level uh, our rates of produced goods within the country. Nataka nijue uh, kwamba nini kinatokea yani ile hali kwamba when imports are higher than exports what happens inflation of price no hapana hebu nichaguliwe mtu hapa ajibu swali hiyo vizuri 
Bwana njoo msaidie hapa kidogo. Njoo msaidie. When imports if imports are more than exports, what happens? Unfavorable balance of trade. Unfavorable balance of trade. Meaning manake the manake kwamba kununua bidhaa nje nje ya nchi kuingiana na nchi zinakuwa nyingi kuliko sisi ambazo tunaziuza. Eh sasa e bwana umeelewa? Yeah yeah. Sema unfavorable balance of price of trade. Mm. So price of trade of trade of trade. Eh hapo sisi tuko tuko vizuri au sio bwana? E bwana umetisha sana nafiki yangu au sio bwana? E bwana eh huyu jamaa nilimuuliza swali au sio bwana? When imports if imports are more than exports what happens akasema unfavorable balance of trade yuko vizuri eh yuko vizuri eh bwana hebu mpigeni makofu mawili ah mawili tu ah mawili tu pigeni mawili safi kabisa bwana eh wewe umetisha sana bwana eh mimi hapa na mshikaji wangu Daniel hapa ndo tunamaliza Q&A question and answers na hii hapa ndio baraza la Santanto kama unaweza kuliona hili hapa wamekaa hapa wanasubiri kufanya uchaguzi lakini sio mbaya au sio bwana eh kwa sababu nilikuwa nawapiga Q&A question and answers na hawa jamaa wameshare mtu shine kwa pamoja mwe bitote eh usondoe kwenye TV yako kuna vitu vingi vinakuja zaidi eh bwana Santanto mimi nataka mshangilie kidogo moja mbili tatu ende Yes ndo ile time ya Kimweta sehemu ambayo tunazungumza. Sasa nataka nikukumbushe kwamba msimu wa pili wa ongea umerudi tena. Eh bwana eh nakutana na kina tunu, nakutana na kina kipepeo, nakutana na kina kiduku, nakutana na kina amani au sio bwana eh ndani ya ongea. Eh bwana na siku ya leo nataka tuzungumzie ndoa za utotoni au sio bwana kwenye ongea eh ile sehemu ya kwanza tuliko tunasikia pale kipepeo au sio bwana eh kipepeo akiwa na mama yake wanazungumza afu babake akawa ameingia anawaambia a e bwana sikilizeni kutokana na kwamba ugumu wa maisha sasa hivi kipepeo anatakiwa aolewe au sio bwana nimemtafutia mwanaume aolewe afu mama kipepeo akawa anamkingia kifua kipepeo anawaambia a mwanangu sio kuolewa na kipepeo mwenyewe amekataa hataki kuolewa sasa mimi nataka nijadili swala zima la ndoa za utotoni nikiwa na majirani zangu wao wanaonaje kama kipepeo yeye ameamua kukataa hataki kuolewa mama kipepeo naye kaamua kukataa hataki kuolewa ila baba kipepeo anataka aolewe kwa sababu maisha magumu ili waweze kupunguza ugumu wa maisha na wewe unasemaje twende kwenye fact kwanza tukajifunze jambo alafu tukirudi hapa tutazungumza kinaga ubaga au sio bwana nini kinasababisha ndoa za utotoni lakini tufanye nini ili kuepuka na ndoa za utotoni eh usondoe kwenye tv yako hii hapa ni kibwete Yes, tumerudi tena, tumerudi tena kama kawaida. Eh, nikiwa na majirani zangu. Jamani mambo vipi? Wow. Mko vizuri kabisa? Yeah. Yaani kama mjeshangamka yeye, em, em, mtuseme ongea. Yeah. Yeah. Sema ongea. Yeah. Yeah. Eh, vizuri kabisa. Nianze, ngoja nianze na Alodi hapa. Alodi mambo vipi? Poa. Mzima kabisa. Mzima. Eh, eh, mimi nataka nijue kwa wewe unaelewa nini mtu akisikia ukisikia ndoa za utotoni? Nini kinakujia kilini? Uh, kwanza ndoa za utotoni mm. ni ndoa ambazo binti au mtoto wa kike mm. anaolewa pale akiwa chini ya umri wa miaka 18. Mm-hmm. Na namna mwingine inakuwa inasababishwa bila ridhaa yake au mm. familia yake imekuwa imechagua kwamba mm. afanye kwa kitendo lakini muda mwingine sio kwamba wote wana ridhia mm. ni kwa sababu tu ya familia zao. Safi, ushakusikia neno ndoa za utotoni? Ndiyo nishakusikia. Ushakusikia. Unafikiri una nini kinasababisha wazazi wengi eh, waweze kuwapeleka watoto wao eh, wakaolewe mapema kabla ya umri wao? Kwa ninavyojua mimi mabinti wengi wanavoolewa mm. wakiwa na umri mdogo mm. ni kwa sababu ya wazazi wanakuwa na shida ya fedha umaskini mm. ambapo wanajua akimwezesha binti yake kwa mtu fulani mm. anaweza kapata labda tuseme ardhi mm. 
na mifugo ya kufuga. Okay, safi uko vizuri, uko very informed. Zainab mambo vipi? Mzima kabisa. Mzima. Tumesikia kwenye ongea kwamba kipepeo yeye, huwa mchezo wa redio, kipepeo yeye hataki kuolewa. Amwambia babake mimi sitaki kuolewa nataka nitimize malengo yangu na mamake naye mimi amkingia kifua au sio bwana. Wewe unafikiri wewe kama 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 binti, si ndio? Unalichukuliaje swala zima la ndoa za utotoni especially kwa mabinti wewe kama binti ndoa za utotoni mm. sio nzuri kwa ujumla kwa mm. sababu zina athari nyingi sana kwa mabinti na kwa jamii kwa ujumla mm. athari moja wapo ni kuwa zinamnyima binti haki ya kusoma mm. kwa sababu anapoolewa na kuwa ni chini ya umri wa miaka 18 mm. anatakiwa aendelee na masomo yake lakini anapokwenda kuolewa haki yake ya kusoma inakuwa amenyimwa mm. alafu pia inapelekea maambukizi ya magonjwa mbalimbali ikiwemo virusi vya ukimu mm. pia inapelekea vifo yule binti mdogo endapo atapata ujauzito umri wake unakuwa bado sana katika kujifungua katika katika hiyo njia moja wapo ya kujifungua anaweza akapoteza damu nyingi sana na hivyo atapelekea nini vifo kwa hiyo ndoa za utotoni sio nzuri safi kabisa Bryson kwa upande wako ndoa za utotoni nzuri ama sio nzuri Uh, tunasema umri wa mtu ambao kuwa ata, atakuwa anajulikana kama, kama mtu mzima ni kuanzia miaka 18 kwenda juu. Sasa mm. akiwa chini ya miaka 18 tuna akia, akiwa ameolewa au kuoa chini ya miaka 18 ni ndoa za utotoni. Sasa mm. sasa tu, tunaongelea upande wa binti. Binti kaolewa chini ya miaka 18. Ina maana yule anemoa ni mkubwa kuliko yeye, si ndio? Yeye atakapoingia kwenye ndoa hata kuwa na nguvu ya kuongea. Mwana ile inamnyima uhuru, matokeo yake ndio inatengeneza watu wenye nini? migogoro ya kinafsia mm. mtu anakuwa anaishi na mgogoro wa kinafsi tu baina yake mm. kutokana na ndoa za utotoni ndio zilizompelekea mm. kwa mfano binti labda na miaka 16 ameolewa umeona binti huyo alipaswa muda wao anafikiria labda baadaye anahitaji kuwa mtu fulani umeona kuna vitu vingi vya kujifunza kama mtoto kwa huu, kwa kwa huu umri mm. si ndio wasa kwa huu umri wa miaka 16 unaenda tena kumvisha majukumu ya yafikirie kama mama nahitaji kufanya nini mm. kama mke nahitaji kufanya nini umeona tayari unakuwa unampa majukumu ambayo yeye mwenyewe hawezi atakuyashikilia ama kuyafanyia kazi safi bwana Bryson kama kamaliza kitabu kizima hivi yani eh bwana safi sana ongera sana eh, uko makini sana Bryson kazungumza ishu ya unyanyasaji wa kijinsia ambayo pia zinatokana na ndoa za watoto ndoa za watoto zinapelekea pia unyanyasaji wa kijinsia gender based violence na pia Zainab kuna jambo alizungumzia akasema pia hata magonjwa unajua mzee anakuwa ashakula raha zake huko umeona bwana kaya kusanya anakuja anampatia huyu binti umeona bwana ehe na vitu kama hivyo kwa hiyo hizi ni vitu ambavyo nimejifunza kwa mtazamo wako alodia Uh, unakubaliana na mitazamo ambayo Bryson pamoja na Zainab wamezungumzia wame na wewe unanyongeza gani katika hiyo? Ukiangalia sana vijijini mm. bado wanaendelea na hizo na ndoa mambo ya ndoa za utotoni ambazo mm. sio nzuri mm. kwa sababu bado hawajajua madhara yake. Mm kwa sababu muda mwingi wana watoto wa kike wanahitaji pia kusoma mm. sio kwamba watoto wa kike watu wengi wamejiwekea kwamba watoto wa kike hawataki kusoma lakini watoto wa kike sasa hivi wamekea vipao mbele watoto wa kike pia wamekea yani kila kitu chao ili waweze wakapata elimu vizuri mm. na kila kitu vizuri sasa inabidi wazazi pia na kila mtu kwenye jamii mm. azingatia watoto wa kike sio kwamba watoto wa kike wao ndo wa kuolewa au wa kufanya vitu nyumbani au wa kukaa tu nyumbani hapana watoto wa kike pia wanatakiwa wapate elimu mm. wanapate wanatakiwa wapate vitu vyema vi, wani wapate kila kitu kizuri kama ambavyo wanaume wanapata Safi. kwa hiyo mwanaume na mwanamke katika jamii anatakiwa ape haki sawa mm. vyote yani wote kwa pamoja ape haki sawa safi kabisa shafiko kumalizia wewe kama ukipata nafasi kuwa advocate sindi wewe uh, advocate against uh, uh, child marriage au sio bwana sasa kupinga ndoa za utotoni si ndio ni njia gani utatumia na ujumbe gani utatoa kwa jamii nafasi ni yako ah uh, kwangu mimi naviona hapa wote wame, wametoa point wametoa hoja zinazoeleweka mm. mm. kwa namna mimi nitakayotumia kupigana nayo kwanza nitaanzisha campaign mm. ambapo nitapita kwenye shule yani same tofauti tofauti hata miadhara kwa ajili ya kutoa elimu mm. kwa, katika jamii na pia ningetaka kuomba serikali itoe sheria 
yani itengeze sheria kali wataka wata, wata, wata nini usiana na hizo ndoa za utotoni mm. safi kabisa yes ah asante sana shafi sasa kwa wote au sio bwana mimi nataka nyinyi mkawe ongea soja za sio naenda kuwa ongea soja tena ongea soja ongea soja za hao wanaenda kuwa wanajeshi wa kuongea maji midari wa kuongea kutoka Sant Anthony katika kupinga ndoa za utotoni eh bwana kwa Sant Anthony pia tuna wanajeshi wetu waongea wao ndio ambao watakwenda advocate kupinga ndoa za utotoni au sio jamani eh, mkipita madarasani mkiwa na marafiki zenu nini mnawaambia ukweli na wao uweze kueneza neno kwamba ndoa za utotoni hazikubaliki au sio jamani eh, wewe pia unaweza kuwa advocate eh, katika kupinga ndoa za utotoni tuhakisha kwamba au sio bwana wenzetu dada zetu eh, wadogo zetu wanakamilisha ndoto zao kufikia malengo yao sasa naendelea kukumbusha kusikiliza mchezo wa ongea katika sehemu ya pili tuweze kujua eh, vipi eh, baba kipepeo imekuwaaje tena eh, alikuwa anataka amuuzeshe mwanae kipepeo imekuwaaje amefikia hatua gani eh, lakini pia tuwasikiza kina amani akina tunu na kina bahati pia vile vile usikose eh, wiki ijayo pia tutakuwa tuna topic nyingine kuzungumzia Eh, sehemu ya pili ya ongea. Mimi pamoja na majirani zangu hapa kutoka St. Anthony, hawa hapa maji midari waongea au ongea soldiers na maliza namna hii. Yes, yes. Afu tunashai na sio. Tunafanya namna moja mbili tatu tumesha. Eh bwana, usiende kwa TV yako more things are coming.